മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയും ലത്തിവിച്ചാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും ലത്തിവിച്ചാക്കി എതിരായിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ഒന്ന് പറയും ഉസ്താദിന്റെ കുറ്റം ലത്തിവിച്ചാട്ട് പോയി പറയും ഒരേ ഒരാള് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഉദാഹരണം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറയാണ് പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് പോയിട്ട് ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇമാമ് വളരെ മോശമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സിനായിരിക്കും ഉസ്താദിനൊക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് രാവിലെ കട്ടൻ ചായക്കോ ചേർന്നിരുന്ന് കുടിക്കും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ തിന്നുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പിത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലത്തി വിച്ചാടെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയും ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ലത്തി വിച്ച മോശമായിട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത മാസം നിങ്ങളെ മാറ്റുമെന്നാ തോന്നുന്നത് സംഭവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ എവിടുന്ന് വണ്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല സംഭവം മീഡിയകളിലൂടെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണം എന്തും ജയിക്കാം വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ആട്ടാക്കും വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനായിട്ട് മീഡിയക്ക് ആത്താക്കി കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും വരും നോമ്പ് കുടിക്കാനും വരും വിവാദത്തെടുക്കാനും വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു മുഖം അവിടെ മീഡിയക്കകത്ത് കയറുമ്പോ മറ്റൊരു മുഖം അപ്പൊ ആരായിവൻ ആരായിവൻ മനുഷ്യവൻ ജനങ്ങളിൽ ദുഷിച്ചവനാണ് നികൃഷ്ടനാണ് നബിയുനാഹി ഇവനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വാക്കെങ്കിലും രണ്ട് നാവോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ രണ്ട് മുഖഭാവത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ നാളെ ആഹാരത്തിൽ നരകത്തിന്റെ തീയാലുള്ള രണ്ട് നാവ് ഇവന് നൽകുമത്രേ അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അയബ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് നമ്മളെ നാണം കെടുത്തി ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരല്ല നെമീമത്തി എന്ന് പറയും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇവന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയാ അവന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാ വെറുതെ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചേർച്ച ഇങ്ങോട്ട് ചേർച്ച ഇങ്ങോട്ട് ചേർച്ച ആവശ്യമില്ല അവിടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് സമയം അമൂല്യ നിധിയാണ് അമൂല്യ സമ്പത്താണ് അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കടിപിടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ സമയം ചെലവാക്കുക ഇതൊക്കെ നാളെ ആഹാരത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് ചോദ്യമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ച നാളെ ആഹാരത്തിൽ അതിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകും സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുറ്റത്ത് പൂമുഖത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഭവനം കൊണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാ ഏ ഉമ്മത്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗലോകത്തൊരു കൊട്ടാരം വേണമോ ആ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് ഞാൻ ഇതാ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുഖത്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുഖത്താണ് ാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കാണ് ഹബീബ് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി അങ്ങ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ലിമൻ തറക്കൽ സത്യമാണ് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാനിതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നത് എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നത് ആരാ നാളെ ആഹാരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ നമ്മൾ മീഡിയയിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കം അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവ ഇങ്ങനെ അവ ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പൊ അവ്വോ കർക്കാസിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയാം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ 
സുന്നത്തി മാത്തിനെതിരായ ആളാണ് മറ്റേ സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ അഹലുകാരനാണ് ഇല്ല ഞാൻ പത്ത് അഞ്ചാറ് ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഈ ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ച് ഗുസ്താ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇതല്ല ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടോ പോവില്ല എത്ര നമ്മളെ ചൊടിപ്പിച്ചാലും ഇഷ്ടമുള്ളവൻ വിളിക്കട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനല്ല എങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിന് വിളിക്കണ്ട ഹലാസ് തീർന്നല്ലോ സംഭവം പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പുരയിലിരുന്ന് ട്രാഹത്തായിട്ട് അള്ള എവിടെല്ലാം ദീൻ പറയാൻ പോകണം തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പോയി പറ്റുള്ളത് അള്ളാന്റെ തർത്തിപ്പാണ് അതിന് ആര് തടഞ്ഞാലും അത് പറയാൻ പറ്റൂല സംഭവം വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് മഷായഹന്മാരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സുന്നത്തി അമ്മാത്തിന്റെ അഹലുകാരല്ലാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പാവം പിടിച്ച ഈ ഈ സാധുവായ സീറോ ആയ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്ന് ഇൽമു പറയാൻ തൗഫിക്ക് കിട്ടിയതിന് അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അൽഫ് അൽഫ് ഷുക്കർ സുള്ളക്ക് ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഷുക്കർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ നൽകുകയാണ് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ സാധുവായ എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇൽമു പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഇത്രയും ആളുകൾ എതിർത്തിട്ടും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയൂല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചുമ്മാ ചർച്ച വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് കാണിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അതിന്റെ നിജസ്തി മനസ്സിലാ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും മാ കബലും മാ ബാദും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും ആ അപ്പൊ ഇ പി സ്ഥാത് ഇങ്ങനെയാ ഇ പി അങ്ങനെയാ ഇ പി ഇങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത വർഷം വാതിന് വിളിക്കരുത് നമ്മക്ക് നമ്മൾ വാതിന് വിളിക്കരുതപ്പ അള്ള സുനിധി മാത്തിനെതിരായ അളപ്പ അലഹമുല്ലപ്പ പൊങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പ വിളിക്കല്ലേ അടുത്ത വർഷം നല്ല കാര്യം നമ്മളാരോടും പോയി ചോദിക്കാറില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാസർകോട്ടാരെ വിളിക്കണേന്നും കൊല്ല കൊല്ലക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും കർണാടകക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും നമ്മൾ ദ്വാരക്കാരില്ല അള്ള പറയുന്നു പോകുന്നു ഹലാസ് അല്ല പറയുന്നു പോകുന്നു അല്ല തരുന്ന പ്രത്യേകമായ കഴിവാണ് അല്ല തരുന്ന കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല തരുന്ന കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ആളുകളെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ തർത്തീബാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു നീ പോകണ്ട അവൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രശ്നിക്കണമെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ മീഴുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഉപദേശം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇത് സംഭവം വന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ നടിയുണ്ട് ഒരു സിനിമ നടി അൻസിബ ഹസൻ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ നടി മുസ്ലിം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇല്ലേ അറിയാവോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് ആരും മിണ്ടാത്തത് അതിലായിട്ട് പോട്ടെ ഹയറ് അല്ലെന്നും അതൊന്നും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലപ്പ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും വാർത്തകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറെ ഭാവന ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഭാവനയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാർത്തകളിൽ ഇത് വാർത്ത മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അൻസിമ ഹസൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് തന്നെ ഞാൻ എതിർത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ ബന്ദിയോട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്നവളാണ് നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് ആ മുസ്ലിമായ ആ സിനിമാ നടി നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി ആരാ പറഞ്ഞത് നരകം നരകത്തിൽ പിന്നെ സിനിമ നടിക്കുന്നവർ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞതൊക്കെയുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു എഡിങ്ങിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി പോയി ഞാൻ അതിന്റെ നി
പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കാരണം നിരവധാദിത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുപോയ അപാകതയാണ് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റി പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പാടില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്റെ എതിരാളികൾ എനിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരടക്കം അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആരാണെന്ന് എന്നെ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും ധാരാളം മെസ്സേജുകളും ഇടുന്നു എന്നെ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ആദർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഉദാഹരണം പറയാൻ അപ്പൊ എന്റെ പച്ച ഇറച്ചു തിന്നു വന്നാൽ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാതെ അല്ല അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉലമാക്കളെന്നല്ല ഒരു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പരാമർശിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം മീഡിയകൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആരും നിങ്ങളെ ആയാലും കരിവാരി തേച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം ഞാൻ പറയുന്ന വക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആലിയം ആകട്ടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ഹത്യ നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുള്ള പ്രയോജനമെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സമയം മനക്കെടുന്നതെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് ഇത് നമുക്കറിയുകയില്ല അറിയുകയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഞാൻ നല്ലവനായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇല്ല തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബി വഫാത്തായി കിടക്കുകയാ സ്വഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും ആ മയ്യത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളും ആ മയ്യത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കോ ഹബീബേ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കോ ഹബീബേ 